సర్వజ్ఞానైన దేవునికే స్తోత్రాలు మీ అందరికీ నా వందనాలు సర్వోన్నతని వాకులు అనే ఈ ఆధ్యాత్మికమైన కార్యక్రమానికి ప్రేమతో వినయంగా మిమ్మల్ని అందరిని ఆహ్వానిస్తున్నాను మనం ధ్యానం చేసే వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం ఆది కాండం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను శ్రద్ధ వహించి మనసు పెట్టి జాగ్రత్తగా దేవుని మాటలు ఆలకించండి లేయా ద్వేషించబట్ట యహోవా చూచి ఆమె గర్భం తెరిసాను రాహేలు గొడ్రాలై ఉండేను దేవునికి స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ మాటలు మన హృదయాల్లో ముద్రించి ఈ మాటలకి ఆ దేవునికి అనుకూలంగా మనల్ని మార్చి దీవించి వర్ధుల చేయనుగాక ఆమెన్ మంచిది పిల్లరా లేయ గురించి అనేకమైనటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకోవచ్చు లేయ గురించినటువంటి ప్రతి మాట మనకి ఆదరణకరంగా ఉంటుంది ఆ మాటల ద్వారా అనేక శ్రమల్లో మనం బలపడటానికి అవకాశం కూడా ఉంది దేవునికే స్తోత్రం ఆది కాండు అనే ఈ గ్రంథం బైబిల్లో మొదటి పుస్తకం ఇదే క్రీస్తు పూర్వం పదిహేను వందల సంవత్సరాల క్రితం దైజను మోషే గారు దీన్ని రచించారు యాభై అధ్యాయాలు ఉంటాయి దాదాపుగా పదిహేను వందల ముప్పై వచ్చినాలు ఉంటాయి దీంట్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయాలు ఏంటి అని అంటే అనేకమైనటువంటి కుటుంబాలు ఈ ఆది కాండంలో మనకు కనిపిస్తాయి ఆదా కుటుంబం ఈ ఆది కాండంలోనే కనిపిస్తుంది హానోకు కుటుంబం ఈ ఆది కాండంలోనే కనిపిస్తుంది నోవాహు కుటుంబం ఈ ఆది కాండంలోనే కనిపిస్తుంది అబ్రహాం కుటుంబం ఈ ఆది కాండంలోనే కనిపిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం ఆది కాండు అనేటువంటి ఈ పుస్తకం పాత్ర బంధుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి పాత్ర బంధున భక్తులు పిల్లర నేను తెలియపరచాను మీకు కుటుంబాలతో సహా దేవునికి స్తోత్రం గమనించండి ఈ మాటలు ఈ కుటుంబాలన్నీ కూడా ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి కుటుంబాలే ఆది కాండంలో ప్రతి ఒక్క పుస్తకంలో ఒక్కొక్క కుటుంబం ఒక ప్రత్యేక రీతిలో మనకి కనిపిస్తుంది అలాగనే ఇక్కడ ఒక కుటుంబాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఆ కుటుంబం ఎవరి కుటుంబం అని అంటే లేయ కుటుంబం లే యొక్క జీవితం పిల్లర నిజముగా కాస్త విషాదకరమైన జీవితం అనే చెప్పాలి ఏంటి అని అంటే తను పుట్టినట్లో ఉన్నప్పటికీ ఏమాత్రం సుఖులేనటువంటి స్థితిలో ఆమె ఉంది తన తండ్రి లాభాను ఆమెని పక్కన పెట్టేశాడు అంతే కారణం ఏంటి అని అంటే ఆమె జబ్బు కళ్ళది అంత మాత్రమే కాదు తనని వివాహం చేసుకున్నటువంటి యాకోబు కూడా ఆమెను అంతగా ప్రేమించలేదు రాహేల్ని బహు గొప్పగా ప్రేమించాడు కానీ ఏమని మాత్రం తక్కువ చూపు చూశాడు అని చెప్పాలి అంత మాత్రమే కాదు తన యొక్క సహోదరి అనేటువంటి రాహేల్ కూడా లేయని ద్వేషించింది ఆమె పిల్లర చాలా నిస్సహాయ స్థితిలో ఆమె ఉంది అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కారణం ఏంటి అని అంటే ఆమె బలహీనత ఆమె అనారోగ్య పరిస్థితి అందుని బట్టే పిల్లర ఆమె ద్వేషించబడింది తండ్రి ద్వేషించాడు భర్త కూడా అంతగా పట్టించుకోలేదు సహోదరి కూడా తనంత అసూయపడింది లేయాకి తన యొక్క కుటుంబంలో ఏ విధమైనటువంటి ఆదరణ లేదు చాలా దుఃఖకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ ఉంది అనేకమైనటువంటి శోధనలు సమస్యలు ఆమె అనుభవించింది పిల్లర గమనించండి 
తండ్రి కూడా ఆమె పట్ల దయగా చూసినట్లుగా మనం గమనించలేం కారణం ఏంటి అంటే అలా చూడలేదు కాబట్టి అయితే వీరందరి ద్వారా ద్వేషించబడిన తర్వాత ఏమ మీద ఎవరి కన్ను పడింది అని అంటే దేవదేవుడనే యహోవా ఆమెను చూశాడు దేవునికి స్తోత్రం దేవుని యొక్క కన్ను ఆమె మీద పడింది దేవుని యొక్క చల్లని చూపు ఆమె మీద పడింది తద్వారా దేవుని యొక్క కరుణ ఆమె పొందుకోగలిగింది దేవునికి స్తోత్రం గమనించండి ప్రిల్లర ఈ మాటలు నేడు నువ్వు కూడా అనేక మంది ఆదరణ కోల్పోయి దుఃఖంలోనూ బాధలోనూ వేదల్లోనూ నిందల్లోనూ అనారోగ్య పరిస్థితుల్లోనూ నువ్వు ఉండొచ్చు అనేకమైన ఒత్తిడులు వ్యతిరేకతలు పోరాటాలు నువ్వు అనుభవిస్తూ ఉండొచ్చు దాదాపుగా అందరూ నిన్ను విడిచిపెట్టి ఉండొచ్చు అయినప్పటికీ పిల్లరా దేవదేవుని బట్టి నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను మన దేవుడు ధైర్యపరిచేవాడు మన దేవుడు ఆదరించేవాడు ఆయన ఓదార్చేవాడు కృప చూపించేవాడు కృంగిన వారిని లేవనెత్తేవాడు ఆయనే బలహీనుల్ని బలపరిచేవాడు ఆయనే గమనించండి ఈ మాటలు నిరుపేదలైన వారిని కరుణించి ఐశ్వర్యం కలిగినటువంటి స్థితిలోకి నడిపించగలిగిన వాడు కూడా ఆయనే దేవునికి స్తోత్రం గమనించండి ప్రిల్లేరా తండ్రి చూస్తే సరైనవాడు కాదు అవును లాభాను అనే వ్యక్తి వాస్తవానికి మోసగాడు యాకోబు ఆ విషయం చెప్తాడు నన్ను మోసం చేసేవాణ్ణి నిజమే ఈరోజు అనేక మంది మోసకరమైన వారుగా ఉంటున్నారు మోసం చేసి వారి జీవితాలనే కొనసాగించుకుంటున్నారు గమనించండి ఈ మాటలు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదో ఒక మోసం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక విధంగా మోసగిస్తూనే ఉంటారు మాయ చేస్తూనే ఉంటారు భ్రమపరుస్తూనే ఉంటారు పిల్లలు గమనించండి వాస్తవానికి మోసం చేసేటువంటి లక్షణం ఆ గుణం ఎవరిది అని అంటే సాతానుది సైతానుడే మోసగాడు అలా మోసం చేశాడని ఆది కాలంలోనే అవ్వాగారు తెలియపరిచారు సర్పులను మోసపుచ్చింది అని సర్ప అనగా సాతానుడు వాడు మోసగాడు ఈ రోజుల్లో అనేక మంది మోసపోతూ ఉన్నారంటే కీలకమైన పాత్ర సైతానిదే కొంతమంది వ్యక్తుల్లో వాడు ప్రవేశించి ఇతరులు మోసం చేసేలాగా ప్రేరేపిస్తాడు అలాగే లాభాన్ని కూడా మోసం చేశాడు చెల్లిలిచ్చి వివాహం చేస్తానని చెప్పి అక్కడ పంపిస్తాడు అది ఎంత మోసం గమనించండి ప్రిల్లేరా మోసపోకుడే దేవుడు ఎక్కిరించబడ్డు అని వాక్యలు చూస్తాం మోసం చేయటం తప్పు అలాగనే మనం మోసపోయే స్థితిలో కూడా ఉండకూడదు ఏదైనా ఒక విషయం నీకు అర్థం కాకపోతే అయోమయ స్థితిలో నువ్వు ఒకవేళ ఉంటే అప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి అని అంటే దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి దేవునికి మొర్ర పెట్టాలి దేవుణ్ణి అడగాలి దేవునికి విషయాన్ని తెలియపరిచి దేవుని ద్వారా జవాబు పొందాలి తెలియనటువంటి అనేక విషయాలని తెలియజేయగలిగిన వాడు దేవుడే ఇరిమే గ్రంథం ముప్పై మూడు అర్ధం మూడోచుల్లో చూస్తే నాకు మొర్ర పెట్టుము నీకు తెలియని గొప్ప సంగతులు తెలియజేస్తాను అని అవును మనకు తెలియని సంగతుల్ని గొప్ప సంగతుల్ని గొడవైన సంగతుల్ని మరుగైన సంగతుల్ని మర్మైన సంగతుల్ని రహస్య సంగతుల్ని ఆ దేవదేవుడు ఖచ్చితంగా మన తెలియపరుస్తాడు మనం ప్రార్థన చేస్తూ పోతూ ఉంటే దేవునికి స్తోత్రం గమనించండి ఈ మాటలు కొన్ని యాకోబుని చూస్తే యాకోబు కూడా ఆ భర్త కూడా ఆ మీద ఏమాత్రం పిల్లరా శ్రద్ధ చూపించేవాడుగా ఉండలేదు ఆమె చూడటం అరకొరగా చూడటమే ఆమె ప్రేమించినా కాస్త కూస్తే అంతగా లేయని ఆయన పట్టించుకోవట్లేదు రాహేల్ని మాత్రం బహుగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఇతను ఎలాంటి వాడు అని అంటే అంద ప్రేమ గలవాడు 
అంటే అందాన్ని ప్రేమించేవాడు రాహేలు అందంగా సౌందర్యంగా కలగా ఉంటుంది అందుకని ఆమెను ప్రేమించాడు బహుగా కానీ లేయాన్ని ప్రేమించలేకపోయాడు ఎంత విచారకరం ప్రిల్లరా వాస్తవానికి లేయా పెద్దది కదా ఆమెను ప్రేమించాలి ఆమెను గౌరవించాలి ఆమెకి ఇచ్చే స్థానం ఆమెకి ఇవ్వాలి ఆమెని గొప్పగా పట్టించుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కానీ ఈ యాకోబ్ అలా చేయలేకపోయాడు ఆయన ఏం చేశాడు అనంటే రాహేలుని బహుగా ప్రేమించాడు లేయాని చిన్న చూపు చూశాడు అవును ప్రిల్లరా నేడు దినాల్లో చాలామంది భర్తలు భార్యల్ని ఇలాగే చూస్తున్నారు చిన్న చూపు చూస్తూ ఉన్నారు భార్యల్ని ధృవీకరించేవారుగా ఉంటున్నారు భార్యని ప్రక్కన పెట్టేసేవారుగా ఉంటున్నారు పట్టించుకొని వారుగా ఉంటున్నారు కనీసం వారు పోషించటం కూడా లేదు వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఈ లోకమైనటువంటి ఏమి కావాలో అవేమి ఇవ్వలేకపోతున్నారు చక్కగా చూసుకోలేకపోతున్నారు ఇది ఎంత విచారకరం ప్రిల్లేరా ఇది మంచిది కానే కాదు భర్త అనే వ్యక్తి భార్యని శుభ్రంగా చూసుకోగలగాలి ప్రేమించగలగాలి కాపాడగలగాలి సంరక్షించగలగాలి పోషించగలగాలి ఆమెను పట్టించుకోవాలి ఆమె పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి కారణం ఏంటి అని అంటే దేవుడిచ్చాడు కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రం భార్య మేలు అని ఉంది భార్య దొరికిన వారికి మేలు దొరికిందంట దేవునికి స్తోత్రం కానీ ఈ లేయ పరిస్థితి పిల్లరా ఎంత దైన్యమో చూడండి కనీసం భర్త చూపించాల్సినంత ప్రేమ సర్దులు చూపించట్లేదు ఆమెను అంతగా పట్టించుకోవట్లేదు ఒకవేళ సహోదరి నీ భర్త కూడా అలాగా నీ పట్ల శ్రద్ధ చూపించకుండా నిన్ను పట్టించుకోకుండా ఒకవేళ వదిలేసే స్థితిలో ఒకవేళ దూరంగా ఉన్న స్థితిలో ఉన్నాడా అంటే ఆ విషయాన్ని దేవునికి తెలియపరచు దేవుడు తప్పుకోకుండా నీ భర్తతో నిన్ను జతపరుస్తువే కాదు సమాధాన పరుస్తువే కాదు నీ భర్త నిన్ను ప్రేమగా చూసుకునేలా చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం గమనించండి ప్రిల్లేరా ఇంకా భర్త ఆదరణ లేదు ఇంకా తండ్రి ఆదరణ లేదు కనీసం సహోదరి తోడబుట్టింది ఉందంటే ఆమె కూడా ఏమి పట్ల ద్వేషం చూపిస్తుంది అసూయ పడుతుంది రాహేలు కారణం ఏంటి అంటే ఏమికి పిల్లలు ఉన్నారు ఆమెకి పిల్లలు లేరు రాహేలికి పిల్లలు లేరు లేయాకి పిల్లలు ఉన్నారు దాన్ని బట్టి అసూయ పడుతుంది ఎవరు అని అంటే సొంత చెల్లి రాహేలు రోజుల్లో చాలామంది అలాగే ఉన్నారు ఏదైనా ఉంటే దాన్ని బట్టి అసూయ పడేవాళ్ళు శుభ్రంగా ఉన్న వారం లేని వాళ్ళు ఉన్నారు చక్కగా అన్ని విషయాల్లో హుందాతనంగా ఉంటే వారం లేని వాళ్ళు ఉన్నారు మంచి గుడ్డు కట్టుకున్న వారం లేని వాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లరా కలిసి వస్తుంది అంటే వారం లేని వాళ్ళు ఉన్నారు ఏది తక్కువ లేకుండా సమృద్ధిగా బతుకుతున్నారంటే వారం లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ లోకంలో ఒకవేళ నువ్వు కూడా వారం లేని స్థితిలో ఉన్నావేమో అందుకే అంటారు పచ్చగా ఉంటే కళ్ళల్లో నిప్పులు పోసుకుంటారంట కొంతమంది అది మంచిది కానే కాదు ఈ రాహుల్ చేసే పని అదే అది ఏమాత్రం కరెక్ట్ కానే కాదు సహోదరిని ప్రేమించాలి సహోదరి పట్ల సమాధానకరంగా ఉండాలి మంచిగా ఉండాలి కానీ అలా ఉండలేకపోయింది పిల్లరా అందుకనే ఎడు చూస్తేనే కానీ ఈ లేయ పరిస్థితి ఏమి బాల అడు చూస్తేనేమో తండ్రి పట్టించుకోడు ఇడు చూస్తేనేమో భర్త సరిగ్గా పట్టించుకోడు మరొక వైపు చూస్తే కనీసం చెల్లెలు కూడా ఏమైనా అంతగా పట్టించుకోలేదు పిల్లరా అటువంటి స్థితిలో ఉండగా దేవదేవుడని హోవా పట్టించుకున్నాడు ఆయన చూశాడు ఆమె ద్వేషించబట్టం చూశాడు ఆమె దీన స్థితి చూశాడు ఆమెకి సహాయం ఆయన చేశాడు దర్శించాడు కటాక్షించాడు ఆమెను దీవించాడు పిల్లలు ఎంత గొప్ప భాగ్యం ఇచ్చాడో తెలిసిన ఆమెకి ఆమె శ్రమ చూసిన దేవుడు ఆమెకు భాగ్యవంతురాలుగా చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఒకవేళ నీవు కూడా లేవలె ద్వేషించబడితే తప్పకుండా తప్పకుండా దేవుడు నిన్ను ఆ చల్లను చూపు చూస్తాడు ఎక్కడైతే నువ్వు తృణీకరించబడ్డావో అక్కడే గణపరచబడినట్లుగా చేస్తాడు ఎక్కడైతే నువ్వు తక్కువ చేయబడ్డావో అక్కడే ఇచ్చించబడేలాగా దేవుడు చేస్తాడు కనికి మాటలు మనస్కరించాలని నేను మనం చేస్తున్నాను పిల్లరా తృణీకరించబడినటువంటి రాయ తలకి మూల రాయ అవునని ప్రభు తెలిపచ్చాడు ఈరోజు నువ్వు తృణీకరించబడుతున్నావేమో ఈరోజు నీ పరిస్థితులను బట్టి నీ పేదరికాన్ని బట్టి నీ అనారోగ్య పరిస్థితులను బట్టి 
ఎవరు లేని విధానాన్ని బట్టి నీ నిస్సహాయ స్థితిని బట్టి నువ్వు తృణీకరించబడుతున్నావేమో అయితే దేవదేవుడు ఖచ్చితంగా నిన్ను హెచ్చిస్తాడు ఖచ్చితంగా ఆయన నిన్ను ఒక ఉన్నత స్థితిలోని తీసుకొస్తాడు తప్పుకోకుండా ఆయన నిన్ను దర్శిస్తాడు నీ కన్నీళ్ళు నిశ్చయంగా ఆయన తుడుస్తాడు ఆయన నిన్ను బలపరుస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం లేయని అలా వదిలేయలేదండి లేయని ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో ఆ దేవదేవుడు ఆదుకున్నాడు మనకు తెలుసు వాక్యలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప మాట మీలో ఒంటరైన వాడు వెయ్యి మంది అగును అవును ఒంటరిగా నువ్వు ఒకవేళ ఉంటే అందరూ నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తే ధనం లేనటువంటి పరిస్థితిలో నిరుపేద స్థితిలో నువ్వు ఉంటే పిల్లరా జ్ఞాపకం చేసుకోండి తప్పుకోకుండా ఆ దేవదేవుడు నిన్ను అనాదిగా అయితే విడిచిపెట్టడం ఖచ్చితంగా నిన్ను వేవేల మందిగా చేయగలడం అంత మాత్రమే కాదు మీలో తృణీకరించబడేవారు బలమైన జనాంగోగును ఒకవేళ ఈరోజు నువ్వు తృణీకరించబడుతూ ఉన్నావేమో ఖచ్చితంగా ఆయన బలమైన జనాంగంగా చేస్తాడు ఈ మాటలు మర్చిపోవద్దు మన దేవుడేనండి అన్ని విధాలుగా సహాయం చేయగలిగిన వాడు ఆయన ఆపత్కాలలో ఆదుకోగలిగినటువంటి ఆపద్ బాంధువుడు ఆయనే నమ్మదగిన వాడు ఆయనే దేవునికి స్తోత్రం గమనించండి ఈ మాటలు ఈ లేయ ద్వేషించబడింది ఆమె శ్రమని దేవుడు చూశాడు ఆమె ద్వేషించబడిన విధానాన్ని దేవుడు చూశాడు ఆమె మరణి దేవుడు విన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అవును పిల్లరా మన దేవుడు శ్రమల్లో ఉన్న మనల్ని చూసేవాడు ఆయన ఉదాహరణకి మనం గమనించినట్లయితే మన బంధువులు చూస్తారు ఏం చూస్తారు ఇంట్లో ఏమేమి సామాగ్రి ఉంది మనం ఎలా ఉన్నాం ఇవన్నీ చూస్తారు తల్లి అంట కడుపు చూస్తుందంట భార్య అంట జేబు చూస్తుందంట పాస్ట్ గారు అయితే సంఘులో ఏ విశ్వాస క్రమాలకు వస్తున్నారు ఎవరు రావట్లేదు ఇవి చూస్తారు కానీ మన దేవుడు ఏం చూస్తున్నాడు అని అంటే ఆయన మన కష్టాలను చూస్తున్నాడు ఆయన మన శ్రమలను చూస్తున్నాడు ఆయన మన బాధపడుతున్నప్పుడు మన పరిస్థితులన్నీ ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు లేని ఎలా అయితే చూశాడో అలాగే మనల్ని చూడగలిగినటువంటి దేవుడు ఆయనే కనుక పిల్లరా ఈ మాటలను బట్టి మనం ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి దేవుడు తెలియపరుస్తున్నటువంటి ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి వర్తమానాన్ని బట్టి మనం నిభ్రత కలిగి ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం నీ కుటుంబ పరిస్థితి ఎలా ఉంది లేయ కుటుంబ పరిస్థితి అయితే బాగా లేదనే చెప్పాలి తండ్రి ఒకలాగా ఉంటాడు భర్త మరొకలాగా ఉంటాడు తన సహోదరి అయినటువంటి రాహెల్ ఇంకొకలాగా ఉంటుంది ఏ ఒక్కరు కూడా ఏమకి సపోర్ట్గా ఉండటం కానీ అండదండలుగా ఉండటం కానీ లేని లేదు పిల్లల ఒకవేళ నీవు కూడా నీ కుటుంబంలో ఎవరి ద్వారా కూడా నువ్వు ఆదరణ పొందలేకపోతున్నావేమో నీ ఇంట్లో వాళ్ళే నీకు సపోర్టుగా ఉండట్లేదేమో నీ సొంత వారే నీ అయిన వారే నీ సొంత రక్త సంబంధికులే ఒకవేళ నిన్ను ఎలుచూపు చూస్తూ ఉన్నారేమో నిన్ను తృణీకరిస్తున్నారేమో నీ గురించి ఒకవేళ ఇతరులకి తప్పుగా చెప్తూ ఉన్నారేమో ఆయనను గమనించండి ఈ మాటలు పిల్లరా తప్పకుండా దేవదేవుడు నిన్ను ప్రత్యేకిస్తాడు నిన్ను ఎత్తుపట్టుకుంటాడు ప్రతి విధమైనటువంటి బలహీనత నుండి నిన్ను విడిపిస్తాడు అంత మాత్రమే కాదు నిస్సహాయమైనటువంటి స్థితిలో నుండి ఆయన లేవనెత్తుతాడు అందుకే లోకలో సామెత ఉంటుంది పడ్డవాడు ఎప్పుడు చెడ్డవాడు కాదు అని ఒకవేళ ఏమో పడిన స్థితిలో ఉంది ఏమో అయితే చెడ్డ మనిషి అయితే ఏమో కాదు చాలా మంచిది అని చెప్పాలి పిల్లరా కారణం ఏంటి అని అంటే దేవుని యొక్క దృష్టి ఆమె మీద పడింది అంటే ఖచ్చితంగా ఆమె మంచిదే ఉత్తమరాలే ఖచ్చితంగా దేవుడైన యహోవా ప్రేమ పొందుకున్న వ్యక్తే ఆమె నిజముగా మన మనస్తత్వం మంచిగా ఉంటే మన మనస్సాక్షి మంచిగా ఉంటే పిల్లలు తప్పకుండా దేవుడు మనల్ని చూస్తాడు మన మీద ఆయన జాలి నిలుపుతాడు ఖచ్చితంగా శ్రమంలో మనల్ని వదిలేడైనా శ్రమంలో తోడుగా ఉండే దేవుడు ఆయనే శ్రమం నుండి ఒడ్డెక్కిచ్చేవాడు ఆయనే ప్రతి విధమైనటువంటి శోధన నుండి తప్పించేవాడు ఆయనే 
కనుక ఈ మాటలు మనస్కరించండి మనసు దేవుని మీద పెట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లయితే ఇప్పుడు ఏ శ్రమ ద్వారా నువ్వు బాధపడుతున్నావో ఏ ఒత్తిడి ద్వారా నువ్వు బాధపడుతున్నావో ఏ గొడవ ద్వారా నువ్వు బాధపడుతున్నావో లేకపోతే ఎవరు నిన్ను ఏడిపిస్తున్నారో వాళ్ళందరి నుండి వాటన్నిటి నుండి ప్రతి విధమైనటువంటి శోధన నుండి నిన్ను రక్షించగలిగిన వాడు కాపాడగలిగిన వాడు యేసు ప్రభు మాత్రమే దేవునికి స్తోత్రం పిల్లల మనకంటే బాగా అనుభవం ఉంది ఎవరికి అని అంటే యేసు ప్రభు వారికి దేనిలో అంటే శ్రమల్లో ఆయన కూడా ఈ లోకలో బహు శ్రమలు అనుభవించాడు కన్నీళ్లతోనూ మహారోధనతోనూ ఈ లోకలో ఆయన గడిపాడు బహుగా ఈ లోకలో ఆయన బాధలు పడ్డాడు అనేక మంది యేసు ప్రభుని చేర్చుకోలేదు ఆయన అంటున్నాడు నక్కలకి బొరీలు కలవు ఆకాశ పక్షులకి నివాసం కలవు కానీ మనుష్య కుమారుని తలవాల్చుకోవడానికి స్థలం లేదని యేసు ప్రభు ఈ లోకలో ఆ స్థలం లేని పరిస్థితుల్లో ఆయన ఉన్నాడు అనే విషయం పిల్లల మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన అనేక ప్రాంతాలకి అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ స్వార్త పరిచయం చేస్తూ ఎన్నో శ్రమలు ప్రజల ద్వారా వస్తే అవన్నీ ఆయన అనుభవించాడు అంత మాత్రమే కాదు సెలవు శ్రమలు అన్నిటికంటే భయంకరమైనటువంటి శ్రమలు అవి ఆయన అనుభవించాడు ఆయన చిత్రవత్ చేశారు ఆయన పిడుగుద్దులతో గుద్దారు అరిచేతులతో చరిచారు ముళ్ళ కిరీటం శిరస్సులు పెట్టి మొహాలు ఉమ్మేశారు ఆయన చాలా చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు పిల్లరా అవన్నీ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చుకున్నాడు అవన్నీ భరించాడు అవన్నీ తట్టుకున్నాడు ఆయన రక్తంతా కూడా చివరి రక్తబొట్టు వరకు నీరు కారణంతగా కాచబడింది ఆయన సర్వస్వాన్ని కోల్పోయాడు కారణం ఏంటి అని అంటే అదంతా మన కోసమే ఆయన బట్టే మనం శ్రమలు ఓర్చుకోగలగాలి ఆయన బట్టే శ్రమలు మనం తట్టుకోగలగాలి ఆయన బట్టే శ్రమలు మనం భరించగలగాలి ఆయన్ని ఒక మాదిరిగా మనం తీసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం ఆ సెల్లో చనిపోయే సమాధి చేయబడి మూడో దినాన మృత్యుంజయుడై యేసు క్రీస్తు ప్రభు లేచాడు అందుకే ఆయన చెప్తున్నాడు లోకలో మీకు శ్రమ అని ఈ లోకలు ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా శ్రమ కలిగిద్ది అయితే అదే ప్రభు అంటున్నాడు ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకాన్ని జయించాను అవును మనం ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి ధైర్యంగా ఉండాలి నిభ్రత కలిగి ఉండాలి ఈరోజు అనేక మంది సహోదరులు సహోదరులు పిల్లరా ఏడు సల్లాడిపోతున్నారు బహుగా భయపడుతున్నారు ఏటికి అని అంటే శ్రమలకి వస్తున్న కష్టాలకి పడుతున్న బాధలకి వాళ్ళు భయపడిపోతున్నారు అయితే ప్రతి భయం నుండి మన దేవదేవుడు విడిపించగలిగినవాడు ప్రతి ఒక్క బాధ నుండి ఆయన విడిపించగలడు ప్రతి శోధ నుండి విడిపించగలడు ప్రతి విధమైనటువంటి కరువు కాటకాల నుండి ఆయన విడిపించగలడు తప్పుకోకుండా ఆయన నీకు సహాయం చేస్తాడు ఆయన కరుణా హస్తాన్ని చాచి నీకు తప్పుకోకుండా ఆయన మేలు చేస్తాడు ఆ విషయం నువ్వు మర్చిపోవద్దు గమనించండి ఈ మాటలు లేయ పరిస్థితి ఎంతో నిస్సహాయన పరిస్థితి అయితే లేయ మీద దేవుడు దృష్టి పెట్టి పిల్లరా ఆయన గొప్ప భాగ్యవంతురాలుగా చేశాడు ఆయన ఆమె అంది నేను గొప్ప భాగ్యవంతురాలని ఆ గొప్ప భాగ్యం ఎవరి ద్వారా వచ్చిందంటే దేవుడు అనే హో ద్వారా వచ్చింది ఒకప్పుడు దురదృష్ట మంత్రాలుగా ఉందామా ఇప్పుడైతే గొప్ప భాగ్యవంతురాలు అయిపోయింది ఎవరి ద్వారా అంటే దేవుని ద్వారా అలాగే ఈరోజు నీకు వర్తమానం ద్వారా దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు దేవుని ద్వారా ప్రభు ద్వారా నువ్వు గొప్ప భాగ్యవంతురాలు అవుతావు గొప్ప భాగ్యవంతుడు అవుతావు నిస్సహాయమైన స్థితి కోల్పోతావు తప్పకుండా ఘనమైన స్థితి దేవుడు ఇస్తాడు ఆ ప్రభు ఇస్తాడు ఈరోజు ఏమి లేని స్థితిలో నువ్వు ఉండి ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా ఆయన గొప్ప ఐశ్వర్యాన్ని అనుగ్రహించగలిగినటువంటి ప్రభు ఆయన నువ్వు భాగ్యవంతుడిగాను భాగ్యవంతురాలుగాను పిలబడతావు అనేక మంది నిన్ను భాగ్యవంతుడు అంటారు భాగ్యవంతురాలు అంటారు ఖచ్చితంగా ఈ మాటలు నువ్వు నమ్మాల్సిందే దేవునికి స్తోత్రం అంత మాత్రమే కాదు ఈ లేయ ద్వారానే పిల్లర ఇస్రాయేలీ యొక్క వంశం వృద్ధి చెందింది వర్ధిల్లారు లేయ ద్వారా గొప్ప వర్ధుల్లో పాడు దేవుడు అనుగ్రహించాడు నీ ద్వారా నీ కుటుంబాన్ని ఆయన వర్ధుల చేయగలడు నీ ద్వారా 
నీ సంఘాన్ని వృద్ధుల చేయగలడు నీ ద్వారా నీ వాళ్ళని వర్ధుల చేయగలడు ఈ లేయ ద్వారా వర్ధుల చేశాడు యాకోబు వంశం వర్ధుల్లింది కనుక ఈ మాటలు మనస్కరించాలని నేను మనవ చేస్తున్నాను పిల్లారా ఒకవేళ నువ్వు నిస్సహాయన స్థితిలో ఉంటే ప్రార్థన చేయి లేయాన్ని ఆదుకున్న దేవుడు ఖచ్చితంగా నిన్ను కూడా ఆదుకుంటాడు లేయాకి సహాయం చేసిన దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు యేసు క్రీస్తు నామల పరిశుద్ధాత్మదేవుడి మాటలు మన హృదయాలు ముద్రించి మనందరినీ దీవించిన గాక ఆమె చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం మహోన్నతుడివైన తండ్రి శక్తి కలిగిన ప్రభు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం లే ఆ జీవితం ద్వారా కొన్ని మాటలు మాకు బోధించారు అందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం లే ఆ ద్వేషించబడింది ఆమెను తండ్రి ద్వేషించాడు భర్త కూడా అంతగా పట్టించుకోలేదు సహోదరి ద్వేషించింది ఇంకెంతమంది ద్వేషించారు అలాంటి లే మీద మీ చలన చూపడింది ఆమెను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు దేవ ఆమెకు సహాయం చేశారు ఆమెను భాగ్యవంతురాలుగా చేశారు ఆమె ద్వారా ఇస్రాయల్ వంశం వర్ధిల్లింది అలాగే నేను ఆయన ఈ వర్తమానం విన్న ప్రతి బిడ్డని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని వారికి అన్ని విధాలుగా మీరు సహాయం చేసి మీ మేలులతో నింపి మీ ద్వారా వారు వర్ధులినట్లుగా వారి కుటుంబాలు వర్ధులినట్లుగా సంఘాలు వృద్ధులినట్లుగా సేవకులు వృద్ధులినట్లుగా క్రైస్తువులు వృద్ధులినట్లుగా మిమ్మల్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ వృద్ధులినట్లుగా మీరు సహాయం చేయమని ఈ వర్తమానాన్ని మా హృదయాల్లో ముద్రించి భద్రపరిచి మమ్మల్ని అందరినీ దీవించమని యేసు క్రీస్తు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అనే దేవుని ప్రేమ ప్రభు అనే సుక్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మని సన్నిధి సావాసం ఇప్పుడు ఈ లోకలో నెల్లప్పుడు చెరొచ్చిన మనకి ఈ వర్తమానం ఎంతమంది వీక్షించారో వారందరికీ తండ్రిని దేవుడు తోడుకుని దీవించి పరలోక రాజ్యం వరకు నడిపించిన గాక ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ప్రిల్లర ఈ విజయవాడ ప్రాంతంలో నూతన మందిర నిర్మాణం చేయడానికి మేము సిద్ధపడుతున్నాం మీరు కూడా యేసుక్రీస్తు నామలో చర్చి నిర్మాణం నిమిత్తం మీ వంతు సహాయ సహకారాలు అందించాలని ఒక సేవకుడిగా నేను కోరుకుంటున్నాను చర్చి నిర్మాణం త్వరగా జరగాలని మీ వంతులో మీరు ప్రార్థన చేయండి దేవుడు కావాల్సినటువంటి వనరులన్నీ కూడా సమయానికి సమకూర్చేలాగా దేవుడిని మీరు కూడా వేడుకోండి ఈ మంచి పనిలో మీరు పాల్పొంపులు పొంది దైవ దీవులు పొందాలని నేను మనం చేస్తున్నాం మీ అందరికీ నా వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీకు శుభాభి వందనములు సర్వోన్నతిని వాకులోను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించారు కదూ దైవజన మోజేస్ గారు చెప్పిన వర్తమానాన్ని విన్నారు కదూ మంచిది దేవుని మాటలు మీ హృదయంలో భద్రపరుచుకుని ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించి ఫలించుదురుగాక ఆ మెయిన్ దేవుని బిడలారా ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్ చేయమని దేవుడు మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపిస్తే తప్పక చేయండి గమనించండి ప్రతిరోజు మా మందిరంలో ప్రార్థన బృందవారు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి మూడింటి వరకు అవసరతలో ఉన్నవారి కొరకు మరి మమ్మల్ని ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారి కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నారు మీ ప్రార్థనలు మాకు తెలియచేయండి మీ కానుకలు మరియు మీ ప్రార్థన అవసరతలు పంపవలసిన మా చిరునామా ఫాస్టర్ సిహెచ్ మోజేస్ గారు చిలక ప్రసాద్ వీధి ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం వెనుక పాతిగిరిపురం విజయవాడ టెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మా సెల్ నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ వన్ త్రీ వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ఆ మెయిన్